হ্যালো স্টুডেন্টস আজকে আমরা ক্লাস টুয়েলভের ইউনিট সিক্স অর্থাৎ অপটিক সম্পর্কে আলোচনা করব তোমাদের পরীক্ষার ক্ষেত্রে দেখবে ফিজিক্সের যেটা সবচেয়ে বড় ইউনিট সেটা হচ্ছে কি অপটিক্স তাই তোমাদের মধ্যে অনেকেই ভীতি বা ভয়ের সৃষ্টি হয় যে এই চ্যাপ্টারটা অনেকে কি করে ভালো করে পড়াশোনা করে না কিন্তু একটা ইউনিটের মধ্যে হচ্ছে কি তোমার টোটাল হচ্ছে কি সেভেন চোদ্দ মার্ক অর্থাৎ হচ্ছে কি ফরটিন মার্কস আছে অর্থাৎ চোদ্দ মার্কস আছে সেখানকার মধ্যে একটা দুটো হচ্ছে কি এম সি কিউ একটা শর্ট কোশ্চিন আর তিন নম্বরে দুটো কোশ্চিন থাকে আর একটা পাঁচ নম্বরে কোশ্চিন তার মানে এই এই ইউনিটটা তোমাদের পরীক্ষার ক্ষেত্রে খুব ভাইটাল তাই কখনোই এই ইউনিটটা বাদ দিয়ে যাবে না এই ইউনিটটা কিন্তু তুমি যদি ভালো করে একটু ধৈর্য ধরে পড়ো তাহলে দেখবে ইউনিটটা তোমার কাছে খুব সহজ হয়ে যাবে কেমন করে ভাববে সেটা নিয়ে আমরা কেন কী কী জিনিস তোমাকে একটু ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে কি কি জিনিস একটু মাথায় রাখার চেষ্টা করতে হবে সেই সকল নিয়ে আমরা আলোচনা করব আর একটা কথা বলে রাখি যে কি ফিজিক্স হচ্ছে এমন একটা সাবজেক্ট যেখানে যে বিষয়গুলো তোমার সিলেবাসে আছে সেই বিষয়গুলো তোমাকে কি করতে হবে সমস্ত জিনিসটা তোমাকে জানতে হবে তুমি যে কোনো একটা কতগুলো কোশ্চিন তুমি করে গেলে সেটা নিয়ে যদি পরীক্ষায় যাও তাহলে কিন্তু তোমার কিন্তু বিপদ হবে কি বললাম বুঝতে পারলে যদি ধরো স্পেসিফিক কতগুলো কোশ্চিন তুমি করে নিয়ে গেলে অর্থাৎ প্রিপারেশন করে গেলে এবং পরীক্ষার হলে গেলে তাহলে ক্ষেত্রে তোমাদের ক্ষেত্রে কি কী হবে খুবই অসুবিধা হবে কিন্তু তোমার যে সিলেবাস আছে সেই সিলেবাসের যে টপিকগুলো আছে সেই টপিক সম্পর্কে তোমার সাধারণ কি দরকার জ্ঞান দরকার তাহলে তুমি দেখবে পরীক্ষার হলে তুমি একদম ফ্রিলি ভালোভাবে তুমি পরীক্ষার সব কমপ্লিট করে আসতে পারবে তাহলে একটা কথা মাথা রাখতে হবে যে কি তোমার যে সিলেবাসে যে জিনিসটা আছে সেটা যেন তোমার মাথায় থাকে এখন চলো আমরা দেখবে তোমাদের হচ্ছে কি অপটিক্স অর্থাৎ তোমার আলোক বিজ্ঞান আলোক বিজ্ঞানে দুটো ভাগ থাকে একটা হচ্ছে কি জিওমেট্রিক্যাল অপটিক্স আর একটা হচ্ছে কি ফিজিক্যাল অপটিক্স ঠিক আছে জিওমেট্রিক অপটিক্সে তোমার হচ্ছে কি দুটো ভাগ তোমার যে পরীক্ষায় যে কোশ্চিন আছে এই হচ্ছে এসি কিউ হচ্ছে কি তিন দুই মানে তিন নম্বরে দুটো থাকে মানে ছয় আর একটা লার্জ কোশ্চিন থাকে হচ্ছে কি তোমার হচ্ছে কি পাঁচ এই যে লার্জ কোশ্চিনটায় সাধারণত তাকে দেখো ফিজিক্যাল অপটিক্সের দিকটা বেশি থাকে ভালো করে বুঝে নাও এই যে পাঁচ নম্বরের যে কোশ্চিন সেই পাঁচ নম্বরের কোশ্চিনে তোমার ফিজিক্যাল অপটিক্সের অংশটা একটু বেশি থাকে ভালো করে মনে রাখবে হ্যাঁ আর এই যে তোমার ছয় মার্কস আর এই যে শর্ট কোশ্চিন এগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে কি জিওমেট্রিক্যাল অপটিক্স একটু বেশি থাকে তার মানে এই নয় যে তুমি এখানে জিওমেট্রিক অর্থাৎ ফিজিক্যাল অপটিক্স তুমি পাবে না এবার তোমাকে জানতে হবে জিওমেট্রিক্যাল অপটিক্স কি আর হচ্ছে কি ফিজিক্যাল অপটিক্স কি তোমরা ক্লাস টেন পর্যন্ত যে অপটিক্স পড়াশোনা করেছিলে সেগুলো সবই ছিল হচ্ছে কি জিওমেট্রিক্যাল অপটিক্স অর্থাৎ জ্যামিতিকভাবে তুমি যে প্রমাণগুলো পেয়েছিলে সেগুলোকে আমরা জিওমেট্রিক অপটিক্স বলি একটু ভালো করে ভাষায় বললে আমরা ধরো যে ছিদ্রটা আমরা ব্যবহার করে যে ছিদ্র ভেতর দিয়ে আলোটা যাচ্ছে সেই আলোর হচ্ছে কি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে আর এই ছিদ্রে কি আছে ব্যাস আছে ঠিক আছে বলছে এই ছিদ্রের ব্যাসটা যদি গেটার দেন গেটার দেন কি হয় এই হচ্ছে কি ল্যামডা হয় তাহলে তোমার এই জ্যামিতিক আলোক বিজ্ঞান কার্যকর হয় আর যদি হচ্ছে কি এই ছিদ্রের ব্যাসটা ব্যাস ব্যাস ব্যাসটা তোমার হচ্ছে কি তোমার যে আলোটা যাচ্ছে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সঙ্গে তোমার হচ্ছে কি একই রেঞ্জে যদি থাকে তাহলে আমরা তাকে আমরা কি বলবো ফিজিক্যাল অপটিক্স এবং এই দুটো অংশ তোমার আলাদা প্রপার্টি প্রদান করে অর্থাৎ এরকম কন্ডিশন হলে আলো এক ধরনের ধর্ম প্রদান করবে আর এরকম কন্ডিশন হলে আলো আরেক ধর্ম প্রদান করবে সেই ধর্ম নিয়ে আমরা এখানে কি করছি আলোচনা করছি ঠিক আছে প্রথম আমরা কোশ্চিন নিয়ে আলোচনা করব যে কি বিষয় তোমাকে একটু ভালো করে ধৈর্য দিয়ে শোনো তাহলে দেখো তোমার কাছে অনেকটা সহজ মনে হবে দেখো জিওমেট্রিক্যাল অপটিক্সে তোমার কটা চ্যাপ্টার যে টোটাল দেখবে সাধারণত সব বইয়ে ছটা র্যাপ চ্যাপ্টার আছে ঠিক আছে সিক্স অর্থাৎ ফাইভ অথবা সিক্স চ্যাপ্টার আছে একটা হচ্ছে কি সমতলে আলোর প্রতিফলন দুই নম্বর হচ্ছে গোলীয় দর্পণ আর হচ্ছে কি সমতলে আলোর প্রতিসরণ আর গোলীয় তলে আলোর প্রতিসরণ আর প্রিজম আর হচ্ছে কি আলোকীয় যন্ত্র এই হচ্ছে কি ছটা চ্যাপ্টার আর ফিজিক্যাল অপটিক্সে হচ্ছে কি তিন থেকে চারটে তোমার চ্যাপ্টার থাকে তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে কি তোমার কি তোমার প্রথম যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে কি তোমার যে সূত্র কি থাকে কি থাকে সূত্র সেই সূত্র হিসাবে তোমার কি থাকবে একটা হচ্ছে কি 
इंटरफारेंस तरह हे कि डिफ्रैक्शन तरह हे कि पोलाराइजेशन यीटे अंश तुम्हें थको ठीक है ये कि फिजिकल अबटिक्स अंशा नेक्स्ट कि करब नेक्स्ट जो क्लस नेक्स्ट हमें भिडियोते फिजिकल अबटिक्स आलोचना करब आज के जिओमेट्रिकल अबटिक्स की कि जिन तुम्हें पढ़ते हैं से जिसगल आलोचना करी देखो समतल दर्पणे आल समतल आलोर प्रतिश फलन यतिफलन मैं आलोर तुम्हार जिओमेट्रिकल अबटिक्स तीनटे घटना एक प्रतिफलन एक प्रतिसरण थक ठीक है ये और एक शोषण तेल प्रतिफलन और हे कि प्रतिसरण सम्पर्कित सब क्यों हमारे तथ्य एबार देखो प्रतिफलन तीनटे चार्ट प्रतिफलन कटा चैप्ट एक समतले एक गलिय तुम्हारे कि गलियो तले दो चैप्ट हाँ तेल एक समतले और एक गलिय तले जो प्रतिफलन से तुम्हें कि कि पढ़ाशुना करते समतले प्रतिफलन क्षेत्र में जो जिनिस दरकार से तुम्हारे कि हमें समतले आलोर प्रतिफलने की कि जिन पढ़ते हैं से देखिए हमारे चैनल भिडियोते तुम पे जा कि थको इूनीट सिक्सर एक तुम्हार कि आज है प्ले लिस्ट आज है से प्ले लिस्टे यतिफलन सम्पर्कित कि जिन तुम्हारे इम्पर्टेंट से आलोचना कर गलिय दर्पणे जो टपिकगल आज देखो प्रथम हे कि प्रतिबिम्ब गठन गलिय तुम्हार दर्पणे एक उत्तल दर्पण एक कि अवतल दर्पण तेल उत्तल और अवतल दर्पणे कथाय वस्तु राखले कथाय प्रतिबिम्ब गठन है तर रेखा चित्रगल खूब भलोक बुझे करते हैं प्रथम तेल की द्वित चैप्ट गलिय दर्पण से ही गलिय दर्पणे प्रतिबिम्बर गठन अर्थात तुम्हें उत्तल दर्पण के क्षेत्र में अवतल दर्पण के क्षेत्र में कथाय वस्तु रखले कथाय प्रतिबिम्ब है और प्रतिबिम्बर प्रकृति व वैशिष्ट्य कम कम है से जिन तुम्हें भलोक जानते हैं द्वित देखो ये वन बू वन बी क्वार्स टू वन बफ य सूत्रे प्रमाण उत्तल और अवतल दर्पणे दिए टोटाल भलोक कर रखबे तपर कि आज अनुबंधी फोकस जुगल ये अनुबंधी फोकस जुगल और अनुबंधी फोकस जुगल पर तुम्हारे कि आज निटने समीकरण और तरपे हे कि गणितिक समस्या ठीक है ये गणितिक समस्या दुटो टाइप आज की की टाइप आज दुटो एक टाइप देखें जे कि सूर्य थे सूर्य प्रतिबिम्ब अवतल दर्पण गठित हल से अवतल दर्पण सम्पर्कित अर्थात सूर्य व्यस निर्णय सम्पर्के देखे तुम्हार बे समस्या आज अर्थात तुम्हें से छाय प्रकाशनी हक वेको तुम बे व्यवहार करो से ही बे देखो सूर्य व्यस निर्णय से निर्णय सम्पर्कित आज समस्या आज दू नम्बर समस्या टाइप टू की तम तुम्हें उत्तल व अवतल दर्पण के क्षेत्र तुम्हार कि दे कतगुला शर्त दी दे शर्त सपेक्षे कि प्रमाण तुम्हें दिए देवे जेमन एक अंक बोले शुना ठीक है बोले धरो एक मीटार वक्रता बसार्धे एक अवतल दर्पण केंद्रबिंदुते सूर्य हाफ डिग्री कोण उत्पन्न करपण करती सूर्य प्रतिबिम्बर व्यस कत बुझते पे छो ये एक टाइप दु नम्बर टाइप धर बोले दिल एक उत्तल दर्पण दैर्घ्य एफ प्रकाश दैर्घ्य एफ ओ दर्पण करती सृष्ट एक वस्तुर प्रतिबिम्बर आकार वस्तुर आकार एन अंश है देखाओ जो दर्पण थे वस्तु दूरत एन माइनस वन इंटू एफ ये प्रमाण अर्थात तुम्हें दो टाइपर कोश्चिन अर्थात प्रब्लेम तुम्हें दीते एक टाइप कोश्चिन हो सूर्य सूर्य व्यस प्रतिबिम्बर व्यस निर्णय निर्णय दु नम्बर कोश्चिन विभिन्न कंडिशन दिए तुम्हें बोलो प्रमाण एक गणितिक तुम्हार समीकरण देवे से ही समीकरण तुम्हें कि करते प्रमाण करते हैं तेल यही गल हि कि गलिय दर्पण सम्पर्कित पढ़ाशुना और समतल दर्पण के भिडियो हमें आगे दिए तुम्हें देखें एबार देखो ये समतले आलोर प्रतिसरण ये खूब इम्पर्टेंट अंश ठीक है समतले आलोर प्रतिसरण देखो क्षुद्र ती चार पाँचटा अंश आज से ही अंश गुरा क्यों तुम्हें कि करते हैं कमप्लीट तुम्हार माथाय रखते हैं जमन कि एखे गए प्रतिसरांग एक भलोक भावले देखो ये अंशा तुम्हार माथाय एकदम संगे संगे गेते जाए जी की प्रतिसरांग प्रतिसरांग आसले कि आस तुम्हारे मिउ इक्ल्स टू कत आसन आई बैन आर ठीक है ये प्रतिसरांग तुम्हार बेग और तरंग दर्गे सम्पर्क अर्थात मिउ मिउ ए बी समान समान लिखते पी भि अफ बी बच्चे कि भि अफ ए ए लिखते पी ठीक है एखे हे कि एखे कि बी हम ठीक है अथवा तरंग दर्गे सम्पर्क कर ले लैमडा अफ ए लैमडा अफ बी ठीक है तमें प्रतिसरण के संगे बेग और तरंग दर्गे सम्पर्क सम्पर्कित तुम्हें जो देवे से रखम गणितिक समस्या दिए दे 
পরের যেটা আছে কি সমুদ্রান্ত কাজফলকের তোমার হচ্ছে কি পার্শ্ব সরল এটা তোমাকে কি করতে রাখতে হবে প্রমাণ একদম রেডি করে রাখতে হবে যে ওয়াই সমান কত টি আই ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই মিউ ঠিক আছে এবং এটা যদি তোমাকে না দেয় অনেক সময় কি এর সম্পর্কে তোমাকে প্রবলেম দিয়ে দিতে পারে পরের যেটা আছে যে লক্ষ্য বস্তু ঘনমাধ্যমে চোখ লঘুমাধ্যমে রাখলে তাহলে কি বস্তুর আপাত স্মরণ হয় মানে তুমি যেখানে বস্তুটা আছে সেখানে তোমার কিন্তু দেখ দেখতে পাও না কত স্মরণ হয় এক্স ইকুয়ালস ডি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই মিউ এই যে সম্পর্ক এই সম্পর্কটা তোমাকে তোমাকে কী রাখতে হবে প্রমাণ করে রাখতে হবে অর্থাৎ এটা দিয়ে তোমাকে কি দিতে পারে প্রবলেম দিতে পারে অথ প্রবলেম দিতে পারে অথবা প্রমাণ দিতে পারে ঠিক উল্টোটা লক্ষ্য বস্তু যদি লঘু মাধ্যমে হয় আর চোখ যদি ঘনমাধ্যমে হয় তাহলে পার্শ্ব স্মরণ কত হয় এই যে সমীকরণ দুটো এই সমীকরণ দুটো তোমাকে কী করে রাখতে হবে রেডি রাখতে হবে এবং এই সম্পর্কিত তোমাকে কী দিতে পারে গাণিতিক সমীকরণ দিতে পারে আর অথবা হচ্ছে কি তোমার থিউরি দিতে পারে একটা কথা মাথায় রাখবে এই যে তথ্যগুলো তোমাকে আমি কি দিচ্ছি এই বিষয়গুলো তুমি কি যদি মাথায় রাখো তোমার পরীক্ষার হলে তোমার হচ্ছে কি যে কোনো এই সম্পর্কিত যে কোনো প্রবলেম তুমি সলভ করতে পারবে পরের যেটা আছে কি সংকট কোণের সঙ্গে প্রতিশরাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক এই যে সাইন থিটা সি ইকুয়াল সাইন ইন বাস ওয়ান বাই মিউ এই সম্পর্কের তোমার থিউরি দিতে পারে অথবা হচ্ছে তোমাকে প্রবলেম দিতে পারে এই যে সম্পর্ক এই সম্পর্কটা জানলেই তুমি কি করতে পারবে প্রবলেম তুমি সমস্যা সমাধান করতে পারবে পরের যেটা দেখো আছে জলের মধ্যে মাছের দৃষ্টি অর্থাৎ জলে যখন হচ্ছে কি মাছ যখন জল থেকে উপরের অংশ দেখায় দেখুন পৃথিবীর সব অংশ থেকেই তুমি সেকে অংশটা দেখতে পায় না যে গোলাকার অর্থাৎ বৃত্তাকার অংশে থেকে অংশ পর্যন্ত বাইরের দৃষ্টি পায় সেই দৃষ্টি ব্যাসার্ধ যদি আর হয় আর ইকুয়ালস টু এইচ বাই মি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এই এইচ হচ্ছে কি তোমার হচ্ছে কি গভীরতা এটা প্রমাণও দেয় অথবা এখান থেকে তোমার কি দেবে প্রবলেমও দেবে তারপরে কি আছে আলোকতন্তু আলোকতন্তু তোমার কি আমার দেখবে আলোকতন্তু কি কি কাজে ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে এই সম্পর্কিত তোমাকে কোশ্চেন দেবে তাহলে এই যে তিন নম্বর অর্থাৎ সমতলে আলোর প্রতিসরণ এখানে থেকে তিন থেকে চারটে অংশ আছে একটা হচ্ছে প্রতিসরাঙ্ক দুই নম্বর হচ্ছে কি কাঁচ ফলকের তোমার হচ্ছে কি পার্শ্ব সরণ তারপর হচ্ছে কি ঘনমাধ্যম লঘু মাধ্যমে চোখ রাখছো আর হচ্ছে কি তোমার পুকুরে থেকে জলে ডুব দিয়ে তুমি বাইরে যদি দেখো তাহলে কতটা অঞ্চল জুড়ে তুমি দেখতে পাবে আর আলোকতন্ত এই যে চার তিন চারটে টপিক আছে সেই টপিকগুলো তোমাকে এগিয়ে রাখতে হবে মাথায় রাখতে হবে তাহলে তুমি দেখবে এই সম্পর্কিত প্রবলেম তুমি সমস্যার সমাধান করতে পারছো এবার দেখবে চার নম্বর চার নম্বরে কি আছে এটা ছিল সমতলে আলোর প্রতিসরণ এখানে হচ্ছে কি গলীয় তলে আলোর প্রতিসরণ গলীয় তলে মানে হচ্ছে কি তোমার লেন্স ঠিক আছে এবার লেন্সের ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে কি সাধারণ যে সমীকরণ ওয়ান বাই ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই ভি ইকুয়ালস টু ইকুয়ালস টু কত হয় ওয়ান বাই এফ আর হচ্ছে কি তোমার বিভিন্ন শর্ট বিভিন্ন বস্তু লেন্সের বিভিন্ন অবস্থানে বস্তুর প্রতিবিম্বের প্রকৃতি কেমন হবে এবং একটা বিশেষ যে উত্তল দর্পণ কখন সৎ বস্তুর অসৎ প্রতিবিম্ব বা অসৎ বস্তু সৎ প্রতিবিম্ব যে গঠন করে তার সম্পর্কিত তোমাকে একটু জিনিস তোমাকে জেনে রাখতে হবে পরে হচ্ছে কি এই লেন্স নির্মাতার সূত্র এটা হচ্ছে কি খুবই ইম্পর্টেন্ট এই লেন্স নির্মাতার সূত্র একে কি করতে হবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এই সম্পর্কিত অনেক সূত্র তুমি এখান থেকে পাবে ঘনমাধ্যমে লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য কত হবে কম হবে না বেশি হবে অর্থাৎ জলে যদি আমরা ডুবাই তাহলে চার গুণ বেড়ে যায় তার প্রমাণ ঠিক আছে আর লেন্সকে যদি তুমি হচ্ছে কি দর্পণ একদিকে হচ্ছে দর্পণ অর্থাৎ একদিকে হচ্ছে কি কী রাখছো বস্তু রাখছো আর একদিকে হচ্ছে কি তোমার হচ্ছে পর্দা রাখছো এবং পর্দা এবং বস্তুর মধ্যে দূরত্ব যদি বড় হাতের ডি হয় এবং এফ যদি লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য হয় তাহলে তোমার কি হবে এই যে শর্তগুলো এই শর্ত সৎ প্রতিবিম্ব গঠনের ক্ষেত্রে এই যে শর্ত এই একটা এই একটা শর্ত তোমার আর হচ্ছে কি এই শর্ত এই শর্তগুলো প্রমাণ তোমাদের ক্ষেত্রে খুবই ইম্পর্টেন্ট তারপরে হচ্ছে কি লেন্সের ক্ষমতা এবার একটা কথা বলে রাখি যে কি দেখবে কীরকম ধরনের প্রশ্ন থাকে যে আমি যদি একটা উত্তল দর্পণকে কি কোন কি অংশ কোন দর্পণ কোন মাধ্যমে তোমার হচ্ছে কি কি ধরনের লেন্সের মতো আলো আর আলো কোন লেন্স বা কোন কোন মাধ্যমে তোমার কি ধরনের লেন্স হিসাবে কাজ করবে সেটা নির্ভর করবে লেন্স নির্মাতার সূত্র হিসাবে থেকে এই যে লেন্স নির্মাতার সূত্র পেয়েছো এই লেন্স নির্মাতার সূত্র থেকে তুমি নির্মাণ করতে মানে প্রমাণ করতে পারবে যে কি ধরো আমি একটা উত্তর লেন্সকে একটা গ্লি ঘন মাধ্যমে ডুবিয়ে দিলাম বায়ু থেকে আমরা লেন্সের যে লেন্স 
লেন্সের যে তোমার হচ্ছে কি যে লেন্সের তোমার হচ্ছে কি ধরো আমি গ্লিসারিনে ডুবে দিলাম তাহলে বায়ু থেকে যা হচ্ছে কি ফোকাস দৈর্ঘ্য হবে গ্লিসারিনে ডোবালে দেখবে তার থেকে ফোকাস দৈর্ঘ্য বেড়ে যাবে যেমন তোমাদের বয়ে আছে দেখবে যে যদি আমি একটা লেন্সকে জলের ভেতরে ডুবিয়ে দিই তাহলে চার গুণ বেড়ে যায় তার প্রমাণ তোমাদের বয়ে আছে ঠিক এরকম ঘন মাধ্যমে এবার ধরো তোমাকে এরকম দিতে পারে যদি কখন একটা উত্তর লেন্স অবতল লেন্সের মতো আচরণ করবে তার মানে কখন যদি হচ্ছে কি ওই যে লেন্সটা যে তোমার হচ্ছে কি প্রতিসারাঙ্ক তার থেকে বেশি প্রতিসারাঙ্ক যুক্ত যদি কোনো জায়গায় আমি তাকে প্রবেশ করাই তাহলে সে কি করবে সে হচ্ছে কি অবতল দর্পণের মতো কাজ করবে ঠিক উত্তল দর্পণের অবতল দর্পণের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই মানে বেশি ঘনত্ব হয় না এখন ধরো তোমাকে বলে দিল ধরো হচ্ছে কি বায়ুর জলের ক্ষেত্রে বায়ুর বুদ্বোধ বায়ুর বুদ্বোধ তো উত্তল আগারিত হয় কিন্তু বায়ুটা দেখো কি আছে তার চারিপাশে ঘন মাধ্যম কিন্তু ভেতরে তো বুদ্বুধ অর্থাৎ বায়ু তার মানে সে উত্তল দেখলেও সে কিন্তু উত্তলের মতো আচরণ করবে না উল্টো হয়ে যাবে অবতল দর্পণের মতো আচরণ করবে একটা মাথা একদ রাখো যে কি যে যে জিনিস দিয়ে লেন্সটা তৈরি হচ্ছে তার প্রতিসারাঙ্ক যত হবে তার থেকে যদি বাইরের প্রতিসারাঙ্ক কম হয় তার মানে সে যদি যেরকম দেখতে ঠিক তেমন লেন্সের মতো আচরণ করবে কিন্তু যদি হচ্ছে কি যে লেন্সটা যে প্রতিসারাঙ্ক দিয়ে তৈরি তার থেকে যদি বাইরে বেশি প্রতিসারাঙ্ক যুক্ত মাধ্যম থাকে তাহলে ও যেমন দেখতে তার উল্টো আচরণ ও কিন্তু করবে ধরো বায়ুর বুদ্বুদ যেমন হচ্ছে উত্তল দেখতে কিন্তু সে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি কার মতো আচরণ করবে অবতল দর্পণের মতো অবতল লেন্সের মতো আচরণ করবে তাহলে এই জিনিসটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে তাহলে এই গেল হচ্ছে কি তোমার গলীয় দর্পণের ক্ষেত্রে জিনিস আর এখানে লেন্সের ক্ষমতা এখানে দেখবে উনিশ সালের উনিশ সালের যে কোশ্চিন আছে সেখানে এই লেন্সের কম্বিনেশনের অংশটা তোমার চলে এসছে লেন্সের যে কম্বিনেশন অর্থাৎ দুটো লেন্স পাশাপাশি রাখলে তার ক্ষেত্রে লেন্সের ক্ষমতা কত হয় সেই সম্পর্কিত প্রবলেমটা চলে এসছে এরপরে যেটা আছে কি প্রিজম প্রিজমে কি আছে তোমার ন্যূনতম চুতিকোণ যে রেখা অর্থাৎ হচ্ছে কি যে তোমার হচ্ছে কি লেখচিত্র সেটা তোমাকে জানতে হবে তারপর হচ্ছে শর্ত কখন হচ্ছে কি ন্যূনতম চুতিকোণ ঘটনা ঘটে তারপর হচ্ছে পাতলা প্রিজমের ক্ষেত্রে এই অংশটা আর বিচ্ছরণ ক্ষমতা এই যে মিউ অর্থাৎ মিউ অফ ভায়োলেট মাইনাস মিউ অফ রেড বা হচ্ছে কি মিউ এটা হচ্ছে কি এই দুটোর গড় ঠিক আছে এই যে এই সম্পর্কে তোমার সমস্যা দেবে এই বিচ্ছরণ ক্ষমতা দিয়ে তোমার কি দেয় সমস্যা দেয় তাহলে এই অংশটায় আর হচ্ছে কি রমন ক্রিয়া এর ব্যাখ্যা এবং রমন ক্রিয়া এই অংশটুকু ভালো করে একটু দেখবেন এরপরে আলোকীয় যন্ত্র এটা খুব ইম্পর্টেন্ট অংশ আলোকীয় যন্ত্র আলোকীয় যন্ত্রে দেখবে তিনটে থেকে চারটে অংশ আছে আলোকীয় যন্ত্রে ঠিক আছে একটা হচ্ছে কি তোমার হচ্ছে কি চোখের দৃষ্টি অর্থাৎ দীর্ঘ দৃষ্টি আর হচ্ছে কি হস্ত্র দৃষ্টি দীর্ঘ দৃষ্টির জন্যে কোন লেন্স ব্যবহার করা হয় হস্ত্র দৃষ্টির জন্যে কোন লেন্স ব্যবহার করা হয় তার তোমার রেখাচিত্র সহ সমীকরণ এবং ওর থেকে কি দেয় অনেক সময় অঙ্ক দেয় তোমাদের যে বই আছে সেই বইয়ের যে অঙ্ক আছে সেই অঙ্ক দেখলেই তোমার হচ্ছে কি এই সম্পর্কিত অঙ্ক তোমাদের আর দেখতে হবে না অর্থাৎ তোমার ছায় প্রকাশনী বা অন্য কোনো যে কোনো বইয়ে যে প্রবলেম আছে সেই প্রবলেম তুমি দেখবে এবং আমার এই চ্যানেলে তোমার কি আছে এ বিটিএ টেস্ট পেপারের একদম সলভ পেয়ে যাবে সেখানে দেখবে এই ধরনের প্রচুর প্রবলেম সলভ করানো আছে খুব অসুবিধা হবে না আর একটা হচ্ছে কি তাহলে একটা হচ্ছে কি তোমার চোখের দৃষ্টির ভ্রম দুই নম্বর হচ্ছে কি একটা হচ্ছে দুই নম্বর যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি তোমার সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্র যৌগিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র আর নববীক্ষণ যন্ত্র এই তিনটে অংশ তার মানে হচ্ছে কি একটা হচ্ছে লেন্স একটা হচ্ছে কি তোমার সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্র একটা আর একটা যৌগিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র আর নববীক্ষণ যন্ত্র এখানকার মধ্যে এই নববীক্ষণ যন্ত্রর প্রতিবিম্বের যে রেখাচিত্র সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে প্রতিবিম্বের যে রেখা চিত্র এবং এর সম্পর্কে দেখবে সমস্যা আছে ছোটোখাটো সমস্যা এবং সেই সমস্যাগুলো আমরা এবিটিএ টেস্ট পেপার সলভ করার সময় অনেক সমস্যা পেয়েছি সেই সমস্যা কিন্তু আমরা এখানে সমাধান করে দিয়েছি ঠিক আছে তাহলে সব থেকে আমরা বলছি যে কি আমরা এই জিনিসটা যেটা আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে কি তোমাকে কোন জিনিসটা ভালো করে দেখে যেতে হবে কোন জিনিসটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে সেই সম্পর্কে কিন্তু আমরা এখানে আলোচনা করলাম আমরা নেক্সট ক্লাস নেক্সট ভিডিওতে আমরা ফিজিক্যাল অপটিক সম্পর্কে আলোচনা করব তোমরা এই চ্যানেলের সঙ্গে জুড়ে থাকো তোমরা তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো এবং এ বিটিএ টেস্ট পেপার তোমরা যারা এখনও দেখো নি তারা এই চ্যানেলের প্লে লিস্টে চলে যাও এ বিটিএ টেস্ট পেপারের যে টেস্ট পেপারে যে প্রত্যেক পেজের সলভ আছে সেই সলভগুলো তোমরা দেখো আর 
তোমার ইউনিট ওয়াইজ দেখবে অনেক সাজেশন ভিত্তিক কোশ্চিন আছে সেই কোশ্চিন যেমন ইউনিট টেন ইউনিট নাইন এবং হচ্ছে কি ইউনিট ফাইভ এই যে ইউনিট ওয়ান এর সম্পর্কিত একদম কমপ্লিট ভিডিও তুমি এই চ্যানেলের প্লে লিস্টে পেয়ে যাবে প্লে লিস্ট থেকে দেখো তোমাদের দেখবে বাকি ইউনিট ফাইভ ইউনিট টেন ইউনিট নাইনের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা কিন্তু কথা নয় কারণ ওই ভিডিওগুলি তোমার হচ্ছে কি একদম সব কোশ্চিনকে মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে তোমাদের ক্ষেত্রে খুব হেল্পফুল হবে তোমরা তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো